Hej alla underbara människor och välkommen tillbaka till min kanal. Som ni ser så har jag fått upp mitt nya Ikea-skåp bakom mig här i vardagsrummet. Så idag så tänkte jag spela in en video här helt enkelt. Och det jag tänker göra idag och visa för er är hur man kan göra en vacker eukalyptuskrans att hänga på väggen. Det är någonting som är ganska trendigt nu som man ser ute i inredningsbutiker och på Pinterest och på Instagram och sådana saker. Här är en bunt med eukalyptusblad och eukalyptus är den här växten som man utvinner eukalyptusdoften av som man kan ha i krämer, ljus, Eh, halstabletter, allt möjligt. Och när man doftar på de här så känner man verkligen den här fräscha doften. Eh, och det som är så tacksamt med eukalyptusblad är att när de torkar så faller inte bladen av utan att det håller sig fint. Och eh, det ger en god doft i rummet. Så därför tänkte jag göra en krans av detta helt enkelt. Den här buketten med blad har jag köpt på plantagen för om det var 59 kronor tror jag ungefär och det är ganska överkomligt man får ändå några kvistar för det jag valde den stora storleken på blad eftersom jag tycker att det är vackrast och jag tänker när de torkar så kanske de krymper ihop lite, alltså böjer ihop sig och då är det lika bra att man tar de stora bladen. Sen efter det, man behöver ju kanske någon slags stomme att fästa dem på, tänker jag. Eh, det kanske kan gå bara direkt forma ihop dem med ståltråd och böja ihop. Eh, det kanske till och med blir bättre, det vet jag inte riktigt än, jag har inte gjort det här förut. Men jag har valt att ha en stomme av en väldigt hård ståltråd och sådana här kan man köpa i blomsterbutiker har jag sett. Det är inte alltid att de bara säljer trästommar när man ska göra kransar utan ibland finns det även stommar som är av ståltråd. Den här har jag inte köpt i en blomsterbutik. Det här är faktiskt från en gammal kräftbur som jag hackade isär. Du behöver också ståltråd. Det här är en vanlig rulle med ståltråd som man kan köpa i vilken byggbar och handel som helst eller en hobbybutik. Egentligen så hade jag velat ha en ännu tunnare ståltråd som jag brukar ha när jag gör smycken. Den är supertunn. Men jag hittar inte den just nu. Så det får bli den här. Det här är liksom en vanlig standard storlek. Och så behöver du någon form av avbitartopp så du kan knipsa av ståltråden. Men jag tänker också att man behöver knipsa av lite av skälken på de här kvistarna. Så är de bra att ha. Så att, nu kör jag igång. Så jag kommer att winga det här. Jag har inte gjort det här förut. Så att, jag kommer bara testa mig fram nu och försöka fästa kvistarna så snyggt det bara går på den här kransen. Så får ni se hur jag gör helt enkelt. Jag börjar med att ta en kvist och lägga den mot stommen och se hur pass bra den böjer sig och på vilket sätt som är snyggast att sätta dit dem. Därefter så tar jag ut en bit ståltråd och börjar helt enkelt tvinna på det runt själva kvisten. Och jag undviker såklart att vira ståltråd runt bladen eftersom jag vill att de ska vara så pass lösa och fria som det bara går. Efter det så tar jag en ny kvist och börjar tvinna på den. Jag väntar med att tvinna kvistar över varandra förrän jag har gjort ett helt varv runt stolen. Så att jag verkligen försäkrar mig om att kvistarna räcker. Och redan här så börjar man se ungefär hur kransen kommer se ut när den är färdig. Och jag fortsätter helt enkelt att tvinna på kvistar tills de är slut och så som jag tycker att det blir snyggast. Så, så här blev slutresultatet och jag är supernöjd. Det här blir faktiskt bättre än vad jag förväntade mig att det skulle bli. Jag är väldigt nöjd att jag valde att göra kransen på en stomme av en hård ståltråd. För nu kommer den verkligen hålla sig så här. Den kommer inte forma sig så mycket och 
Jag, jag tycker det blir väldigt vackert. Och även om det här, den ståltråden som jag använde att tynna runt med, att den var lite tjockare än vad jag kanske ville att den skulle vara, så tycker inte jag att det gör någonting. Jag tycker det blir väldigt vackert faktiskt att man ser det lite grann. Och även nu om jag valde att sätta på kvistarna på sidan så här, så syns ändå inte stommen så jättemycket när man vänder på den. Och den doftar så underbart gott. Jag är hur nöjd som helst. Och en sån här krans är väldigt vacker att ha nu, även när det fortfarande är höst ute. Men det kommer bli jättefint att ha upp också nu över jul. Och det här är ett kul alternativ till krans jämfört med granris eller mossa som man brukar använda. Och den här är väldigt snygg inredning så man kan ha den inomhus, i vardagsrummet, i sovrummet, vart du nu än skulle vilja. Och den här kommer att hålla sig fin hur länge som helst. Sen får man väl vara lite försiktig med den när bladen torkar så att man inte råkar göra sönder dem. Det var alltså så du gjorde den här kransen. Om du vill se fler videos som jag har gjort, gå in på min kanal. Och glöm inte att prenumerera på den om du inte redan gör det. Gör du här under klippet på Youtube om du är inne där. Eh, gör, passa på att även göra en tumme upp om du gillar det här klippet. Kommentera om det är någonting du undrar. Eller om det är någonting annat som du skulle vilja se eh, att jag ska pyssla. Så kan jag överväga det. Vi får ha det så bra så hörs vi snart igen. Hej då!